что робит песню такой уплывовой на нашу душу? Чему она глубоко укороняется у наше житье и становится неотъемной его часткой? Мабуть, это музыка, слова, альбо сполучение того и другого. Махчима имеет значение то, об чем рассказывает песня. И она может отлюстровывать подеи. И передавать эмоции, пережитые человеком. А может створать свой особливый, неповторный сусвет. Каждый из нас воспринимает песню по-своему. Звычайно мы с легкостью вызначаем, до какой исторической эпохи относится та и те иншая песня альбо мелодия. Помпезные, складанные симфонии, да классичные музыки. Отметные гармонии хоралов до раннего середневеча и загадковые мелодии до эпохи середневеча позднего. Однако те уявляете вы, я гучали песни тысячу, а то и больше годов тому. Зараз мы про это доведаемся. А мы думали, что село близко, все живо до сатаремелю. Программа песни Старой Европы «Старожитные белорусские народные песни» открыли перед нами наисторожитнейшие песни европейского континента, которые дожили до нашего часу в амаль что неизменной форме. Наша сдымочная группа возьмет вас с собой у этнографичную экспедицию у отдаленной белорусской вёски с метой знайсти этой песни и отшукать опошних носбитов старожитной спевной традиции. Песни, похоже, никаких коренится у глубоким паганским минулым за ста годы до возникновения христианства и за долгий час до крыжовых походов и турниров середневечья. Белорусские народные песни представляют старожитную вусную традицию белорусов. Это голос новокольной природы, это сусвет, который с продвеку околя уже хоров в этой земли. Тому песни, знитованы с повседенным и житем, мифологией и обрадами, что с продвеку практиковались насельницей Беларуси. На протягу тысячи годов белорусские народные песни заховывались и передавались в устно, жахарами весок, больше из яких были неадукованными, не умели читать и писать, а тому мусили ведать песни на память и навучать им своих детей, которые у свою чергу научали своих детей и так с поколения в поколение. Я народилась у Полесской весочцы, и выконание натуральных таких обрадовых спевов, больше семейных, я чула у, у живым выконании. Когда сидали за стол, ладили веселье э, и выконывали такие песни. Вельми любила спевать моя мать, и когда мы разом с ней работали на огороде, и у хаты не робили, она спевала, я чула, подпевала. Я не буду их купляти, бо не мие шановать. Я не буду их купляти, бо не мие шановать. Песни сопровождали человека с раннего детства, были с ним в процессе столения и становились неотъемной часткой его буденного життя и святы. Под песню человек сходил у Инши Сея. 
наше оповедание про наисторожительнейшие европейские народные спевы мы начнем с оповеду про Беларусь. Назва краины Беларусь относно новая. Беларусь – краина, которая находится у географическом центре Европы. Ее богатое историческое минулое сягает на глубину 30 тысяч годов от периода палеолиту и часов бытования племени Кривичов. 30 тысяч год назад. Настолько позволяют просочить эту историю археологичные находки. Первым, кто покинул письмовое свершение об народах, которые жили на территории сучасной Беларуси, был не кто-нибудь, а сам батька истории Геродот. Однако, досконало просачить историю Беларуси по письмовых границах, мы можем на протягу опошней тысячи год. С 9 по 13 стагодзе Беларусь была представлена несколькими князствами, сирот яких наибуйнейшими были Полоцкая, Туровопинская и Городенская. Золотый век для белорусской земли пришел под час керования Витаута Великого, який княжил на проконце 14-го стагодзе. В тые часы Беларусь звалась Литва и была головной частой одной из наивеликших середневечных империй Европы – Великого князства Литовского, якое раскинулось от Балтийского мора до Черного. Белорусский город Новогрудок был столицей Великого князства. А старожитная белорусская мова была мовой державной. Знаходящийся литерально у центра Европы, изъявляющийся каштовным и стратегично важным местом, белорусские земли вельми часто становились пляцовкой для шматликих воинов. Тягом часу территория краины и владары над ею изменялись. С 16 по 18 стагодзе Беларусь становится часткой Речи Посполитой. В 1697 году Сейм Речи Посполитой принял постанову о переводе всей документации именно на польскую мову. С этого часу по сутности и кончается история и старожитно белорусской литературной мовы, и литературы на старожитно белорусской мове. Белорусская мова стала мовой простонародзя. Мужиков, альбо я казали шляхтичи, быдло. С конца 18-го стагодзе до початку 20-го это частка обширной Российской империи. Под час керования императрицы Катерины II была выдадена постанова, якая забороняла крыстание белорусской мовой, а краина стала зваться Северо-Западный край. Катерина II, которая была не только императрицей, а и историком, подвела под этот факт историческую базу. Как показать всему свету, что она не захопила эти земли, не анектовала их, а узъяднала. Початок 20-го столетия. Белорусское национальное дрожжение. То, что белорусы – нация, особный народ, який имеет полное право и говорить, и писать, и творить на властной мове, становится разумением не только невеликой культурной группы культурных деятелей, невеликой белорусской национальной интеллигенции, а и достаточно широких пластов белорусского населения. После революции 1917 года Беларусь в якости одной из республик вошла в склад коммунистического СССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика, ТИ БССР. У Решти в 1991 году, после распада Советского Союза, страна стала независимой республикой Беларусь. Беларусь – краина дивосных краевидов. Я называют краиной лесов и озер. Я навабит своими историчными архитектурными каштовностями, традициями и фольклором, гостиностью и доброзачливостью жихару, прохожостью жанчин. Нередко 
Африка здарается так, что этнос губляет свою культуру. Ведь она изменяется с тягом часу. Фольклоры песни белорусского народа заховались, дякуючи отдаленности и изолеванности некоторых регионов Беларуси. Уявите себе ковалок земли сирот непроходной дрыгвы, куда можно было потрапить только два раза на год. У лютым, когда дрыгва промерзала, и у липени, когда она высыхала под палким летним солнцем. Невеличкие изолеванные выспы сприяли захованию белорусских традиций с тягом часу. Навод при том, что находились яны у самом центре Европы. Такие выспы были раскиданы по всей территории Беларуси. Первая везка, которую мы наведаем, находится на Полесе, на полдне Беларуси. Изоляция этого региона не позволяла ей же харам контактовать с вязковцами других регионов Беларуси. И у великой ступени посприяла тому, что их культурные традиции застались они кранутыми. Еще одним важным фактором, который сприял захованию архаичных песен и вязкового ладу жизни, было создание колгасов у часы СССР. Советский урад использовал селян в качестве бесплатной працовной силы, создавая условия, при которых переселение звезды было практически невозможным. Я вообще помню, как... Как были, страдали, как на колхоз вгоняли. Не хотели же матери идти в колхоз. А он и силой вгоняли, забирали коровы, кони. Все забирали вот, вот матери, вот мамой. Урад отмолвлял у выдачи паспорту колгасникам. Таким чином люди были примушены заставаться все житье на месте своего народжения. Мне моя Матуля рассказывала, как у них у местечку Кривичи Мядельского района Менской области працавали молодые девчаты нянечками, працавали они бесплатно с метой застаться в этом местечку, как мага долей, для того, чтобы поднимать там документы, которые подтверждали бы их особу. Бо местные улады, а стать Одним же харам их везки, их населенного пункта, такие документы не выдавались. Не выпускали из везки из деревни в город. Надо был паспорт, а паспорта нету, не выпускали. Это обмежевание миграции, не глядя на то, что являлось примусовым, сприяло захованию живой спевной традиции. сказать, что Беларусь в этом сенсе выключением, можно сказать так. Но может еще Украина у некоторой ступени вот, вот таким же. И, и то не, не все регионы Украины заховали свою песенную культуру вот так. А белорусы сдолили заховать песенную культуру свою системно. Системность этой культуры заключается еще и тем, что у нас шесть историко-этнографичных регионов на Беларуси. И каждый из них имеет свою отповедную музычную культуру. Для каждого региона Беларуси 
характерна своя песенная традиция. Позерье, полесье, поднепровье, понемонне. И центральная Беларусь каждому из них властивый свой тип и стиль песен. Я заспеваю песню, которую я записала от своей собровки Анастасии Ильиничной Репетуевой, которая народилась в 1924 году в Ушкловском районе Могилевской области. Анастасия Ильинична живет до нашего часу и является заховальницей уникальной традиции Днепровского спеву. И она выполняет свои песни в уникальной манере. И я постаралась эту манеру передать. Я узял тебе сяродву, это чакое люли, люли сяродву, тачак. Опушу тебе сяродву, это чакое люли, люли сяродву, тачак. Спевная стилистика по Азерье, что находится на полночи Беларуси, звычайно одноголосная. Характеризуется линейным мыслением и антифонными перекличками. Полночь Беларуси отрознивается тем, что именно там и существует такая, такие способы спевать, как канон. Это когда, например, какая-нибудь музычная фраза, строчка песни, родок, и она спевается одним хуртом, а другие стоят на супрот. Полночные песни звучат вельми досконало и имеют меньше вокальных пар. Цветочки верви, веночки верви, цветочки верви, веночки верви. Одной со спевных стилисток Полесского региона является бурдонная манера выканания. Бурдонные спевы отметные наявностью выразного низкого голоса, который ведет один тон тягом выканания песни, подобно бурдону дуды. Частка, которая называется бурдон, а которая дает постоянный гук. Ее звучание насыщено малыми и великими секундами, с полтоновыми и тоновыми интервалами, которые в чем-то напоминают балканские спевы. Стародавние белорусские песни выполнялись как мужчинами, так и женщинами. Большесть песен выполнялись акапелла с выкористанием техники голосных спевов, которая походит от гучного спева на открытом поветре. Песни выполнялись по час штуденных работ на открытом поветре, на праце у поля. Тому люди повинны были спевать вельми гучно, как почуть один одного. Эти 
то як колись було. Заходиш ні я на поле, перехреститься, Господі допоможе жито жати і пісню співає. Поможи, Боже, жито жати, поможи, Боже. То, что мы видим, как классическая манера выполнения оперной, и она же так же пришла с традиционной фольклорной манерой, которую предложили в Италии тоже Бельканто, так называемый Бельканто, эти чистые спев, который был, по сути, самой обычной фольклорной манерой спев. Для этой вокальной традиции характерна разностайная гуковая оформка. Все гуки органично знятованы в мелодичную линию песни. Лисанда с лизганье голосом уверх и вниз, тремтенье, долгие и короткие вокличи, на некоторых тонах додают богатство до мелодии песни. Вы можете откинуть все веды, которые отримали на занятках классическим вокалом, и можете не обмежевывать себе в часе выполнения. Песнику час по час вельми неозвыкла, бо мают иншую ладовую систему, якая утворилась от древних грецкого кефара, иснававшего еще в 8 веке до нашей эры. Спочатку у этого инструмента была у всего 4 струны, 4 струны, 4 ноты. Некоторые белорусские песни и до этого часу побудованы не только в мажорном и минорном ладе, Аллеи по воде стародавних древних грецких ладов, дарыского и тифрыгийского, и складаются у всего с четырех и пяти нот, так званые тетра и пентатоники. Як мой батько дай багач буде, як мой батько дай багач буде. У часе выполнения народных спевов импровизация отыгрывает наиважнейшую роль. Каждый раз, когда спевак выполняет ту и ту иншую песню, он крыху изменяет свою вокальную партию. Мелодия в целом остается неизменной, а песня никогда не бывает одноликовой. Народная песня – это же традиция вустного типа. Вустная традиция, и она не предугледживает запомнить мелодию раз и на завсёд, как это бывает, например, у профессиональной культуры. И каждый раз спевать одно и то же. А, народные спеваки тримают в головах, знаете, как, так бы сказать, модель песни. И эта модель песни каждый раз при каждом конкретном выполнении, и она реализуется по-своему. Традиционных 12 нотов яны не передают никаких таких отметностей, какие есть у нашей музыки. И тому, конечно, это, это треба нас выходить. Традиционная вот эта передача, ну, как было, слушали люди, их это уже спевали, повторяли, то вот тогда я нам приблизилась. С нагоды на то, что народные песни, звичайно, выполняются вельми гучно, мы воспринимаем их не только простых, а и всем телом. Песням не будет додается еще одна плоскость, и я меркую, что миновито за гэтых песни в запису не воспринимаются так, как их слушать в живом выполнении. Я ж тебе дошановала, я ж тебе дошановала, что особо ты да прибирал. Традиционный фольклор белорусский песенный – это давнейший его пласт, это типовые напевы. Что это значит? Каждая пара году и каждый свой обрат, и он э, у белорусов отвечен песнями. Але то и те мелодии, которые спевают, например, весной, и они спеваются только весной и никогда зимой. То, что спевается на веселье, никогда не спевается на коляды. Народная песня может быть разумела докладно только про умовье, включение ее в полный контекст. Ну, вот, когда, например, мы не ведали караванных обрадов белорусов весельных, а слушали только песни, то сенс многих песен просто незразумелый. Белорусские народные песни 
синкретичные по своей природе. Это означает, что их компоненты – слова, музыка, обрат, под час якого песни выполняются, и стилистика выполнения – неподдельные и существуют как цельный природный феномен, уникальный для своего региона и часу. В нашем жизни мы амаль перестали звертать увагу на ритм, потому что чуем его адусю. Але ритм не имеет доминующего значения у белорусских старожитных песнях. Я не ритмично больше свободные у поравнаний с классическими схемами. Однако часом здорается, что наоборот белорусская народная песня может иметь вельми складанную ритмичную структуру за е ломаного ритма. Ритмика залежит от будовы верша. У народных песнях нема ни ямба, ни хоры, классичных таких размеров поэтичных. А там совсем другая побудова верша, и она диктует ритм мелодии. По мере там за все допеременные. Не бывает такое, что вся жневная песня, например, на две четверти. Такого не может быть. Большесть песен выполняется капелла. А лет час от часу и под аккомпанемент скрипки королевы белорусской народной музыки. Так само флейтов, дудов. Коловые лиры, цимбалов, ци барабаны. Однако наибольш старожитные обрадовые песни выполняются акапельно. У фольклоры няма слухачов и выканавцев. Усе являются удельниками обраду ци песни. Спел был тут частой обрадового деяния, и каждый жадал быть долученным до этого процесса. Махчима этот факт обумовлены тем, что людям необходимо было стать часткой глобальной взаимосвязи у всех зъяв новокольного сусвета. Миновито у текстах песен заховались звездки об стародавних верованиях белорусов, а так само фрагменты старожитной истории. Тексты раскрывают и помогают нам заразуметь старожитные мифы, звычаи и традиции белорусов. Для этнографов они дают вельми важную информацию, по водле якой можно вызначить походжение и час их утворения, Альбо простей, коли песня народилась.
Большесть старожитных белорусских песен адлюстровывает штуденное житие и клопоты белорусского селянина. Скажи, у нас самая чистая вода, правда? Самая хорошая чистая вода. Старожитные песни выкористовывались в часе обрадовых календарных святов, которые были привязаны до сезонов и тому зовутся весновыми, купальскими, жнивными, тиколядными. Тексты белорусских обрадовых песен свечат о глубокой их старожитности. И они утримливают у себе рештки давней мифологии, которая основала на нашей земле еще больше за тысячу лет назад. Тексты некоторых белорусских песен имеют параллели с мифами хеттов, старожитного народа, который основал на территории Месопотамии для трех тысяч лет до нашей эры, разом с Вавилонской цивилизацией. Некоторые белорусские весновые песни рассказывают нам историю прозниклого и заснувшего Бога уродливости, как и зовется у белорусов Юрия. У хеттов это божество звалось Талипину. Покуль Юрия спит, житевые силы природы сгасают, что отповедая завершению природного цикла зиме. Для того, как обудить Бога уродливости, верховный бог Маланки, Перун у белорусов и Ханахана у хетов, досылая на его пошики пчалу, якая джалит Юрья, за буджением якого приходит весна. И вся природа начинается. Прочь песен календарного цикла, в основе которых лежит старожитная мифология, белорусские песни так само включают семейные обрадовые песни, колыханки, калашенни. Боярские песни, да и иншие. с Полесья, и там недалеко Беловежская пуща, и весь этот край поросший лесами и болотами. И, напевно, в давние часы там дикие э, часы возились туры. Сейчас 
зараз не розкаже ніяких історій про ту, тому що годів вже 300-400 їх немає на огулі. А бачите, пісня досягає в ті часи, коли тури ще водилися. Як у всіх народів, шмат старожитних білоруських пісень присвячено коханню. Песня – найлепший сродок для передачи почуттів, тому песни про кохание существуют и сегодня. Как и сегодня люди передавали свою радость и свой жаль, смуток про песни. Хотя некоторые песни рассказывают про счастливое кохание, великая колька из них – про кохание без взаимности. Я я он мне я не слово. Веселье было знаковой подеей у жизни белорусского селянина. Тому и имея такую назву. Бадай, ничего не изменилось она вот и сегодня, уличивая, сколько часу и грошей тратят сегодняшние женихи и невесты, особливо невесты, под час подрыхтовки до веселья. Зараз уявите себе, что традиционное белорусское веселье под час протягивалось тыдень, Альбо на вот два. И каждая его частка сопровождалась одмысловой церемонией и безумовно песнями. Традиционное веселье на угол доужилось как минимум три дни. И можно сказать, что весь этот период весельный постоянно сопровождался спевом. И можно сказать, что это было такое свое особливое, свое особливое такое спел роду у всего, деля новой пары, которая будет протягивать этот род. Под час белорусского веселья выполнялось до 500 песен. Починаючи от сватания и до завершального святочного застолья. Рыхтуючися до шлюбу, невеста развитывалась со своим бесклопотным дьявочим житцем и рыхтовалась до роли мати и господыни. Тому песни, которые выполнялись до венчания, звычайно были вельми сумными и больше нагадывали похавальные голошения. Однако, как только отбывалось и венчание, у молодой не было больше причины сумовать, бо теперь она мела мужа, который будет кахать и оховывать ее. По развитию у нас в деревне не было такого, что нас сильно отдавали при моей памяти. Все сходились со мной по любви. Співати не вміє, а було таке, що не хоче дівка, а батьки посватають, поженять всіх. Хто живе, а хто розводився, таке було колись. То десь загона, поля велико, то корову десь, то воли десь, той батько за того доволі заміж. А в кого був бідний, і одрина, і поля пусте, той, хто за того не доволі заміж. Бедные с бедными женились, а то бедные жили. А эти богатыри с богатырями женились. Тексты белорусских песен попросту захопляют. И они являются не только невычерпальной крыницей ведов об верованиях, мифах, звычаях и обрадах белорусов, что своими коронями сягают на несколько тысяч годов до унину, а и рассказывают про схованный сусвет мистичных истотов. Например, таких, как русалки. У 
беларускім фольклоре большість русалок гэта молоді і пригожі дівчати з нещасливим льосом. Частей за все гэта були тапеліці, які вирішили покинуть життя за нещасливого кохання. Калася з хлопцем та шлюбу, то вона жорстко суджалася з боку одновязковців, сусідів і свояков. Йой одразали дівочу косу, і вона усе життя лічилася блудницей. У великій кількості випадків вязкові дівчата обирали смерть по життєвому сорому. На хлопца у всех этой покуты не распавсюжились. Дык вось, топелицы рабились русалками, которые не могли потрапить ни в рай, ни в пекло, натурально отмолно ставились до мужчин. Русалки, по водле стародавних мифов, позбавлены рыбиного хвоста и имеют две ноги. Когда русалка бачила хлопца, она закликала его до раки, привамливаючи своими вобнотами, и утягивала его под воду. Для забавы русалки могли и заказытать несчастливца. Хотя частей русалок сострокали на рацете у озера, час от часу их можно было сострать и у жительного поля. Вельми распавсюджаным у беларусов было уявление, что русалки живут в жите, и они пильнуют жито, и являются фактично духом поля. Мне подается, на мой особистый погляд, что все равно это идет размова про бигфутов, то есть это их, э, ну, не леших. Это уже за все жанчины с великой грудью, и они высокие, великие, калматые, и калматые практически цалка. Але коли поглядеть усе гэта каменные выявы, якія яшчэ пазаставаліся з язычніцкіх часоў у Беларусі, то культ русалкі, безумовно, быў вельмі вялікі. Яна у нас такая істота двоякая. Яна і добрая, бо казалі, што там, дзе яна ходзіць, там трава густая расце. Але і такая істота, якую баяліся. Наприклад, калі жыта цвіце, дык не выходзілі ў поле. Ведалі, што за казыча русалка. Тексты песен являются невычерпальной крыницей ведов про наше минулое. И они несут у себе народные подания, расповед про житё, культуру и религию. Песни могут шмат расповести про людей, которые их спевают. Технічний прогрес, політичні і економічні зміни опошнього стагоддя, дві сусвітні війни, совєтський режим, Чорнобильська катастрофа
моцно поуплывали на життё вёски. И поступово знищили традиционные путяви на життя. Это привело до переселения вязковцев в городы, поступового возникновения вязки и ассимиляции носбитов традиций песен селян. На жаль, амаль никто, навод с белорусом не уявляет, насколько уникальные и старые белорусские народные песни, старейшие навод за болгарские. А заховали их и зараз спевают наши бабули у вёска. Золото под боком, а никто и не ведает. Ты я и дядьку не нужна, я тетцы не нужна, а розовый квец, я к беды не Белорусские песни дошли до сегодняшнего дня у вельми деликатным и законсервованным стане. А розова квітка от сонця сов'я. Я не не мели махчимості до поступового розвитку і змінів, як це відбувалося, наприклад, у Шотланди, ці Ірланди. Традиційна білоруська пісня. Я на певний час Усе ж таки не мало розвитку, тому що все найпопулярніше було пропоновано тоді з телебачення і радіо. І це ось був мацніший натиск на традиційну білоруську пісню. Тому що пропоновали у Совєтському Союзі співати ось так, а не ваші нитьо там і не зрозуміло про що це бабулі все співають. Причому бабулі до революції. На жаль, белорусские песни воспринимаются большинством белорусов как нечто, что иснуе выключно для бабуль. Сучасная молодь у большинства не текается народными спевами. Следуете вы на кольке старые некоторые белорусские народные песни? Мы не знаем. Что-то же нет, правда? После 65-го или 80-го года поехала молодежь, разрешили паспорта выдавать, и молодежь стала выезжать. И сейчас молодежи нет в деревне. Таким чином, белорусские народные песни застались неизменными и одарванными от сучасного життя насельництва. Те можем мы утримать традицию, которая худко сыходит от нас? Те зникнуть на завсёды старожитные песни с заходом их носбитов. И еще застались гурты, в которых удельничают аутентичные вязковые спеваки. Існує шмат міжнародних і локальних фольклорних фестивалів, які дають махчимість гетим гуртам обмінюватися їх ведами і імпетом з іншими. Само сьогодні є люди, які переймають і виконують стародавні пісні. Гуда – один з білоруських фольклорних гуртів, які займаються міновито обрадовими білоруськими піснями. Ну, напевно, це тому, що на той момент, коли ми почали займатися фольклором, ми були молодими науковцями, студентами, і нас, безумовно, вабив таємніший світ, який прихований за обрадовою піснею. Ой, дівчино, серце 
серце моє, ой, дівчино, серце моє. Так само виявляється тенденція до опрацьовки старожитних пісень з використанням сучасних мелодій і ритмів яка и робит старожитные песни больше близкими сучасному слухачу. Что мы представляем какую-нибудь песню, Нашу руку аудиторию с метой того, что ее по сути никто и не ведает. Але в той форме, в той гармонии, в той ритмице, какая была ранее, але уже была пересенсована. И главная ж мета и до сегодняшнего часу была не то, чтобы вот проспевать докладно, как это было. Это не музейное мы хотели робить. Мы хотели робить это не к таким сучасно сенсованным. Троицы и снова у Гурдива. Гурдива имел гонорово звание народный, працевал больше за 10 лет. Йонаки Троицы вельми мало выступал в Беларуси. Вельми хотелось иметь такую музыку, Какая была бы альтернативная палацу Олег Хаменко, мой великий сябр, он это веда. И он за все докажет, дякую Кирчуку, потому что, когда я почув диво, то мне появился палац. А я говорю, когда появился палац, появилась троица, потому что мне хотелось бы не электронную музыку, а улучшение соправных акустичных инструментов. Это было по-перше. А по-другое, мне хотелось бы, как песня, как она и сновала, с мелодикой своей, с ритмом заховалась на этих музычных инструментах, мы наведем оранжировку. Традиционные песни Старой Европы заховываются не только на территории Беларуси, а и на супротлеглом континенте. Наше подорожье завершится тут, помеж старожитностью и сучасностью. Археологи всего света выучают рештки материальной культуры, как скласти картину старожитной истории человечества. Этнологи и антропологи выучают стародавние социумы для того, как знайти отказ на питание, как жили старожитные люди. Однако традиции и рештки культуры многих народов уже страчены назавжди. В Беларуси ж заховалась живая история. Это те песни, которые дошли до нас с давних часов. Однако эта традиция вельми деликатная и неустойливая. Не глядя на то, что эти песни застались амаль что неизменными на протягу тысяч годов, они могут сникнуть уже завтра. Вот да то есть я знаю эти песни, а я на голову не бьется. 
Тут реза будто песня. Да? Я да. тоже не успевал, я ты вели иконы, я боже ж мой. Все позволилось. Раз Раз уже нема. Ни одного зуба то. Ой, пойду я тем. Вязковый лад життя, который заховал эту музыку, все не амаль, что зник. А дякуючи опошним живым нозбитам традиций, которые заховали ее до сегодняшнего часу, а так само тем, кто выучает, переймает и заховывает аутентичные формы, да и адаптует песни для сучасного слухача, стародавняя музыка застанется живой для наступных поколений. Вы глядели песни старой Европы, старожитные белорусские народные песни. От дома дома, самый подгаспадар свет.